একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় এবং পুনর্প্রচার শনিবার সকাল এগারোটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এন টিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা জানেন আমাদের অনুষ্ঠানটি প্রায় বাস পাঁচ বছর শেষ হতে যাচ্ছে ছয় বছরে পদার্পণ করব ইনশাআল্লাহ কিন্তু আমাদের এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের মাঝেই আমরা থাকি আমাদের প্রপার্টি স্পেশালিস্ট নিয়ে আমরা নিয়ে আসি একজন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন আঙ্গিকে যারা আছেন তাদের কি গেস্ট নিয়ে আসি যারা তাদের এক্সপার্টিস আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারে জি দর্শক আমি কথা বলছি যে আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের একজন গেস্ট যিনি আমাদের সাথে আপনাদের আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিয়ে থাকবেন অ্যাট দ্য সেম টাইমস আমরা নিজেরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমাদের সাথে যিনি রয়েছেন চলুন আমরা পরিচয় হয়ে নেই প্রথমে পরিচয় হচ্ছে যে আমাদের গেস্টের সাথে আপনাদের সবার পরিচিত আমাদের এই সমাজে এই কমিটিতে বিশালভাবে সবার মুখে সবার চোখে যিনি পরিচিত তিনি হলেন আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট ভাই আমাদের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ভাই জনাব মোর্শেদ ভাই মাহবুব মোর্শেদ ভাই আসসালামু আলাইকুম আসসালামাইকুম কেমন আছেন ভালো আপনি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের এই প্রপার্টি উইথ কাজে আরিফ প্রোগ্রামে আমাকে ইনভাইট করার জন্য আসলে আপনাদের প্রোগ্রামে আমি তিনবার আসছি কিন্তু এন টিভিতে প্রথম এবং শুনে আমি এটা আমরা সবাই জানি যে আপনাদের প্রোগ্রাম পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে এটা একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট আমি মনে করি কারণ এই ধরনের প্রোগ্রাম আমাদের কমিটিতে এই প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশ কমিটিতে এবং এটা পাঁচ বছর চালিয়ে নেওয়ার চারটিখানি কথা না সঙ্গে এটা ইটস এ বিগ কনগ্রাচুলেশনস টু দিস প্রোগ্রাম অ্যান্ড ডেফিনেটলি আপনারা ভালো করতেছেন বলেই এত পপুলারিটি আছে আপনাদের থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ মাহবুব মোর্শেদ ভাই থ্যাংক ইউ ফর ইউর সুইট অ্যান্ড নাইস ওয়ার্ড দর্শক যাদের যাকে ছাড়া আমরা এই অনুষ্ঠান কখনো কল্পনা করতে পারি না যার নামে এই অনুষ্ঠান তিনি হলেন আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি কাজিয়ারি ভাই চলুন দেখি কাজিয়ারি ভাই কেমন আছেন কাজিয়ারি ভাই সুন্দর একটা হাসি দিয়ে আসসালামু আলাইকুম আসাম ভাই ভালো আছেন চেষ্টা করছি আপনি যে কথা বলছিলেন যে পাঁচ বছর পেরিয়ে আমরা প্রতি সপ্তাহে প্রোগ্রাম করছি যেটা একটা ডিফারেন্ট আমাদের কমিটিতে স্টিল পায়নের প্রপার্টি বিষয় করে আসছি আপনি যে কথা বলছিলেন যে আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে আগেও আসছেন বেশ কয়েকবার এন টিভি দেয় প্রথম এগেন আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনার এই ভ্যালুয়েবল সময় দেওয়ার জন্য না আসলে ভালো না লাগলে আসতাম না অবশ্যই ভালো লাগে বলে আপনার প্রোগ্রামে আসছি কিন্তু এখন কতবার আসছি বারবার আসছি কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে আজকে কিন্তু আপনাকে একটু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে আপনাকে জেরা করা হবে ইন্টারভিউ করা হবে আপনাকে আমি আপনার কাছ থেকে বের করে করে আমাদের ভাই বোনদের কাছে মানে আপনারা ছুঁড়ে দেওয়া হবে যে তারা দেখো উপভোগ করুক তারা ফোন করুক তারা ইমেল করুক অবশ্যই थैंक यू अगेन আমি ব্যাক করছি আশা ভাই ব্যাক টু ইউ थैंक यू वेरी मच दर्शक सुनिले आरिफ भाई महबूब भाईर कथा 
দর্শক আমাদের আজকে অনুষ্ঠানটি যে টপিকস আছে সেটা হলো ইনহেরিটেন্ট ট্যাক্স সো আমাদের এই সমাজে আমরা অনেকে বাড়ি নিয়ে আছি এবং বাড়ির সত্তাধিকারী এবং ওনাদের কথার মাধ্যমে আপনাদের অনেক কিছু বের হয়ে আসবে আর এর ফাঁকে ফাঁকে আপনারা যারা আমাদেরকে কোশ্চেন করতে চান স্ক্রিনে নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে ফোন করে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলুন কথা বলার সময় আপনার টিভি ভলিউমটা কমিয়ে সরাসরি কথা বলুন আমাদের দুই জন বিজ্ঞ মানুষের সাথে আরিফ ভাই চলে যাচ্ছি আপনার কাছে যে আপনি যেভাবে ইনহেরিটেন্ট টেক্স নিয়ে কথা বলবেন মাহুব ভাইয়ের সাথে আশা করি অনেক কোশ্চেনের অ্যান্সার প্রথমেই বেরিয়ে আসবে তারপরেও আমি কিন্তু যখনই ফোন পাবো विशेषज्ञ <laughs> উনি শেয়ার করবেন তাকে টেকনিক্যালি প্রশ্ন করা হবে আসলে ইন্টারভিউর মতো যেটা সত্য কথা যদি উনি মাইন্ড করে তো এখন আমার কিছু করার নাই কারণ উনি লাইভে আছেন জিনিসটা এরকম না ইন্টারভিউ পাস করবে অথবা ফেল করবে না ইনফরমেশান দেবেন উনি তা আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা এভাবে ডিজাইন করা যে আমরা অসংখ্য প্রপার্টি মালিক হচ্ছি আমাদের বিভিন্ন অ্যাসেট থাকছে আমরা যখন মারা যাচ্ছি মারা যাওয়ার বিফোর এবং আফটার যে কি ধরনের কি হয়ে থাকে এই প্রপার্টি রিলেটেড ইস্যু যেটাকে আমাদের একটু স্মরণ করে নেয়া আজকে হয়তো আছি কালকে হয়তো থাকি থাকব না তো তখন থাকছে যে এভাবে যে আমাদের যদি আমরা কিছু কিছু ইনফরমেশান জানি আগে থেকে স্টেপগুলো জানি অভিজ্ঞলোকের এবং ল রিলেটেড ইস্যুগুলো যদি নিয়ে এভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে অনেকটা ভালো হতে পারে আমার যেসব নেক্সট কিম থাকবে তো সেক্ষেত্রে চলে আসছে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স এদেশে মানুষ মারা যাওয়ার পরে যে অ্যাসেটের অধিকারী হচ্ছে সেখানে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে এটা আমরা অনেকেই অনেক কিছুই যাই না যার জন্য ধরে নিয়ে আসা বিশেষভাবে ধরে নিয়ে আসা তার ভ্যালুয়েবল টাইমকে নিয়ে আসা এভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই অনুষ্ঠানটি ডিজাইন করা হয়েছে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স নিয়ে আমরা চলে আসছি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের কাছে মাহ ভাই শুনছিলেন আপনাকে ইন্টারভিউ করা হবে ওকে ইন্টারভিউ কি করবেন যায় না আমি এ নিয়ে কিন্তু আমার নিজের একটা প্রোগ্রামে অলরেডি কথা বলছি অনেক যদিও আমার সাথে দুজন অ্যাকাউন্টেন্ট থাকে সবসময় আসলে আমরা সব সবচেয়ে সবচেয়ে বড় কথা যে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সটা কি আসলে এটাই আমাদের বোঝা উচিত এটা এখান থেকে শুরু হওয়া উচিত আমাদের যে ইনহেরিটেন্স শব্দের মানে হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোনো কিছু এখন কেউ উইল করে যেতে পারে যে আমি আমার এই সম্পত্তি এগুলো আমি কাউকে দিয়ে যাব তখন যে পাবে তার ট্যাক্সটা পে করতে হচ্ছে অনেকে কিন্তু এটাও কিন্তু অনেকে হয়তো জানে না আমি ধরে নিচ্ছি অনেকে যারা জানে না তাদের জন্য সেটা হচ্ছে আসলে ট্যাক্সটা কে পে করবে আসলে যে দান করে গেল সে পে করবে নাকি যে পাইলো আর কি সেটা করবে এবং একটা আরেকটা হচ্ছে কি ধরনের জিনিস এখানে প্রপার্টি থাকতে পারে তারপরে কোনো গিফট থাকতে পারে ইভেন যদি আপনি ক্যাশ পয়সা রেখে যান ব্যাংক ব্যালেন্স রেখে যান সেগুলো কিন্তু ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সের আন্ডার পড়ে আমরা কিন্তু এমনি সাধারণভাবে চিন্তা করি প্রত্যেকভাবে আমরা সম্পত্তি পাচ্ছি এই সম্পত্তির বাইরেও কিন্তু অনেক কিছু পেতে পারি আমরা ইভেন প্রপার্টি ব্যাংক ব্যালেন্স বললাম ক্যাশ পাইতে পারে এবং অনেকে একটা একটা দামি একটা পেন্টিং পর্যন্ত রেখে যেতে পারে যে ইংলিশদের হয়তো তারা এটা দিয়ে রেখে যেতে পারে বা এই ধরনের কোনো ভেলেবল জিনিস রেখে যাওয়া কিন্তু ইনহেরিটেন ট্যাক্সে আন্ডারে পড়ে এটা হচ্ছে আমাদের মেইন যে আমরা এটা আমাদের সবার বোঝা উচিত ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সটা কি এবং কি সব জিনিস আপনার কাছে আসছে আপনি 
আমি ব্যাপার হচ্ছে যে কথা আমি মানে হাইলাইট করতে যাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে পাশাপাশি আমি কিছু মানে আপ এন্ড ডাউন বা শেয়ার করব বাট আমি প্রথমে আসছি আসছিলাম ভাইয়ের কাছে যে এই বিষয়ে উনি কিছু বলুক অ্যাজ এ ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে এই প্রোগ্রামটাকে আমরা যতখানি সাজা নিয়ে আসতে পারি দর্শক আপনারা দেখছিলেন আপনারা হয়তো চিনেন মাহব ভাইকে অসংখ্য লোক চিনেন তাকে উনি নিজেও প্রোগ্রাম করছেন টিভিতে মানে ওনার প্রোগ্রামটা থাকে অ্যাকাউন্টেন্সি উইথ মাহবুব মোর্শেদ ভাই হিসেবে পরিচিত আমাকে বলতে হচ্ছে কারণ আপনি তো আমার সিনিয়র সেই হিসাবে আপনাকে বলতে হচ্ছে তো আপনার দেখছেন উনি সে কথা বলছিলেন যে উনিও প্রোগ্রাম করেছে আমাদের প্রপার্টি রিলেটেডের সাথে সম্পৃক্ত দেখে আমরা বিভিন্ন ভাবে ভ্যারাইটি ভাবে মিলে বিভিন্ন এক্সপার্টিস যে কথা আসাবে কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে আমরা বিভিন্ন জনকে নিয়ে আসি তাদেরকে তাদের তাদের এক্সপার্টিস জিনিসগুলো অভিজ্ঞতা আমাদের জন মানে ভাই বোনদের কাছে শেয়ার করুক তো মাহবাই যে কথা আসি আমরা যদি এভাবে চলে আসি যে যখন মানুষ মারা যাচ্ছে আপনি যে কথা বলছিলেন যে সব অ্যাসেটকে একটা পটের মধ্যে নেওয়া হচ্ছে যে পটের নেওয়ার প্রেক্ষাপট এখানে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে সেটা দেশে কি বিদেশের মানে তার অ্যাসেট থাকুক অথবা ব্যাংক ব্যালেন্স থাকুক অনেকেরই আছে আমাদের কমিটি অনেকে ভাই বোনের প্রপার্টি আছে যারা দেশের বাইরে তো এটাকে নিয়ে যখন আসা হচ্ছে তো আমি একদিন আপনাকে বলতে যাচ্ছি যে আপনি যদি আমাকে বলেন আমি পার্ট পার্ট করে আসবো আপনার কাছে আপনি যদি ওইভাবে পার্ট পার্ট আনসার দেন আমি আবার আবার পার্টে যাব এভাবে আমরা জিনিসটাকে ডিজাইন করতে চাচ্ছি যে কতটুকু পর্যন্ত ট্যাক্স ফ্রি হতে পারে এটা যদি আপনি কাইন্ডলি প্রথম বলেন গিফট যদি কেউ দেয় বা গিফট দেয় বা উইল করে যায় কোনো সম্পত্তি বা স্থাব স্থাব সব মিলে যদি তিনশো পঁচিশ হাজার পাউন্ডের থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড পর্যন্ত কোনো ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স নাই থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড ওয়ার্ড অফ বর্তমান আইন অনুসারে কোনো ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স নাই তারপরে যদি মনে করেন কেউ যদি পায় ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড পাউন্ড সে হাফ মিলিয়ন পাউন্ড তাহলে সে কি সম্পূর্ণ হাফ মিলিয়ন পাউন্ড উপর ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স পে করবে না থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ বাদ দেওয়ার পরে যে হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি ফাইভ থাকে সেটার উপর ফোর্টি ফোর্টি পারসেন্ট রেটে পে করবে কিন্তু ফোর্টি পারসেন্ট ইটস দ্য হাইয়েস্ট রেট অফ ট্যাক্স ইস ইন ইউকে এবং একটা শূন্যে অবাক হবেন যে ভিটি থেকে যে রেভিনিউ আসে বা কর্পোরেশন ট্যাক্স থেকে যে রেভিনিউ আসে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স থেকে যে ইনকাম ট্যাক্স থেকে যে রেভিনিউ আসে তার চেয়ে কিন্তু এককভাবে কতখানি পর্যন্ত আসছে তো এখন আমি যদি আবার চলে আসি আপনার কাছে মাহবাই যে আমার অ্যাসেট আছে সেই অ্যাসেটটা আবার মর্গেজ আছে আমি যদি চলে আসি ইন জেনারেল যেহেতু আমরা ডিজাইন করেছি প্রপার্টি প্রপার্টি রিলেটেড সাথে মিন করে যে একজন লোকের তিনশো পঁচিশ হাজার পাউন্ডের একটা প্রপার্টি আছে কারো আছে মর্গেজ হাফ আর কারো আছে পুরো মানে কোনো মর্গেজ নাই সেই ক্ষেত্রে মানে এই কাউন্টটা কিভাবে হচ্ছে আপনি যদি একটা সিম্পল জিনিস হচ্ছে আপনি তিনশো পঁচিশ হাজার পাউন্ডের মধ্যে যদি একশো হাজার পাউন্ড মর্গেজ থাকে তাহলে আসলে বিক্রি করলে কতটা পকেটে আসবে তার সম্পূর্ণ জিনিসটাই হচ্ছে পেয়ে যাচ্ছে সে থ্যাংক ইউ মাহবাই দর্শক দেখছিলেন আমি আপনাদের কাছে উপস্থাপনটা করতে চেয়েছি ভাইয়ের কাছ থেকেই মুখ থেকে এনে উনি যাতে উপস্থাপন করে আমরা অনেকে কথা থাকতে পারে এভাবে যে আমার তো মর্গেজ আছে এই মর্গেজ ফিফটি পার্সেন্ট আছে অত কোয়ার্টার আছে যাই হোক না কেন ভলিউম যখন একসাথে সব কিছু নিয়ে যখন একটা পটের মধ্যে রাখা হচ্ছে সেখান থেকে ক্যালকুলেশন করা হচ্ছে সেখান থেকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে যেটা হায়ার পরিমাণ ট্যাক্স বাট এই এই যে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সটা আমরা দিচ্ছি এটাকে কমানো যায় কিভাবে গভর্নমেন্টের নিজস্ব ডিক্লারেশন আছে সেক্ষেত্রে একবার চলে আসব মাহব্বাইয়ের কাছে আবার মাহব্বাই এবার আসি আমরা তো ট্যাক্স ট্যাক্স প্ল্যানিং যেটাকে বলে এখানে যদি আপনি বলেন যে ছোট করে টিপস দেখেন যে শর্টকাটে যদি আপনি আনসার দেন আমাকে মানে যে এই ট্যাক্সটাকে আমরা মানে কিভাবে মানে এটাকে এটা অবশ্যই একটা প্ল্যানিং এর ব্যাপার যেটা হচ্ছে এই থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড কিন্তু এক বছরের জন্য মানে কারণ যদি আমি দিয়ে দেই আমার যদি অনেকগুলো প্রপার্টি থাকে আমি যদি দিয়ে দিই এই বছর কাউকে আমি ও আরেকটা কথা বলা হয় নাই ভালো কথা 
আপনি কিন্তু জীবিত অবস্থায় কিন্তু আপনি গিফট দিতে পারেন আমি আসছিলাম আমি আসব এরকম ধরে আর আমার অনেক প্রশ্ন সাজানো আছে আমার কাছে আপনাদের থেকে জানার জন্য ঠিক আছে আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনার প্রপার্টিটা আপনার এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু मन कर मारा जाए जो प्रपार्टी गो पा से टैक्स पे कर प्लानिंग से जीवित अवस्था कर कारण क्यों ही चाय से चले जाएंगी लाभ <laughs> 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 समय निश्चयता महबूब मोर्शेद भाई कथा आरिफ भाई तो कथोपकथन माध्यम जिन्हे जाट दम टाइम प्रश्न करते हैं समय मत ही अपना पे जा विशेष अवदान आज प्रोग्राम कर हासिमुखी मर्गेज टेंट अपना क्यों पे कर 
আমি আমি মনে করি এটাও আনফেয়ার ফিল করি কিন্তু এটা গভর্নমেন্টের পলিসি থাকতে পারে কোনো একটা কারণ থাকতে পারে যেটা তো সেই ক্ষেত্রে ভাবতেছিলাম সেটা হইতে পারে যে মার্কেটে নিউ ফার্স্ট টাইম বায়ার পেনিট্রেট করতে পারছে না তাদের জন্য অপরচুনিটি করে দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা করছে আপনি কি করেন আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে পাশাপাশি আপনি যে কথাটা বলছেন যে আমাদের কলার ভাই যে কথাটা বলছেন এভাবে যে এই ক্ষেত্রে কি কোম্পানি ফর্ম করে যে মানে ই করা করার ক্ষেত্রে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সটা আপনি যদি একটু হাইলাইটেড করেন প্লিজ ওকে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সটা এখন কথা হচ্ছে লিমিটেড কোম্পানি আচ্ছা একটা সত্তা ইস ডিফাইন এন্টিটি এখন এই কো এই কোম্পানিতে মনে করেন আপনি এজ এ ফাদার এই কোম্পানি আপনি ডাইরেক্টর আপনি শেয়ারহোল্ডার 100% শেয়ারহোল্ডার বা আপনার ওয়াইফ 50% শেয়ারহোল্ডার হতে পারে আপনি হতে পারেন এই প্রপার্টি এই যে এটার আন্ডার যতগুলো প্রপার্টি আছে সেগুলো আসলে কোম্পানি মালিক কিন্তু যেহেতু আপনার শেয়ারহোল্ডার দুজনে আপনারও মালিক ইনডাইরেক্টলি এখন আপনার সন্তানদেরকে যদি প্রপার্টি দিয়ে যেতে চান এই কোম্পানি আন্ডার যে প্রপার্টি এটা সিম্পল জিনিস কিন্তু আপনার प्रजोज्य हाँ फर्म कर প্রেক্ষাপটে আপনি যতটুকু শেয়ার ছিল এই প্রেক্ষাপটে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না যদি মারা যায় দিতে হচ্ছে না না যেহেতু কোম্পানি জি যেহেতু কোম্পানি দর্শক আপনারা শুনছিলেন যে কোম্পানি করার ভাইয়া যে প্রশ্নটি করেছেন খুব চমৎকার প্রশ্ন আমাদের কমিউনিটি ভাই বোনেরা আমরা যারা এখনো এই লাইনে আসতে পারিনি অথবা আশা প্ল্যান করছি তারা কি চিন্তা করবেন দিস ইজ ভেরি গুড পয়েন্ট পার্সোনালি আই উড সে ইজ রিয়েলি রিয়েলি एक नाइस प्रश्न कर भाई सुंदर ये जिनटा बुझिए दिलें अपन का तरह चले आस महबर का आबाद महबाई जी थ्री हंड्रेड सेभेंटी फाइव थाउजेंडर जो परिमाण टोटी फाइव सर टोटी फाइव जो दर्शक भाई बोन जरा देखें ता एक खानी बुझुक तरह प्रश्न कर डिजाइन कर प्रोग्राम तो एक क्षेत्र जयंट हम मान एक थे मैं जो अपनी कईलि এটা একটু সামারি করে বলেন প্লিজ মানে আপনি 325 এর যে থ্রেশোল্ডটা আছে এটার যদি কোনো ক্ষেত্রে মানে জয়েন্ট পার্টের মধ্যে আসে অথবা আসে যে ফ্যামিলিগতভাবে প্রপার্টি আছে এই বিষয়কে যে মানে ক্যাটাগরিটা আছে एग्जामটার ক্ষেত্রে আমি ইয়েস एग्जाम হ্যাঁ এটা ক্ষেত্রে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কিন্তু প্রথম বলছিলাম 325 এটা হচ্ছে জেনারেল কিন্তু এটাও আবার এক্সেপশন আছে এক্সেপশন বলতে যদি স্পাউস দের মধ্যে হাজবেন্ড ওয়াইফ বা ওয়াইফ হাজবেন্ড কে যদি প্রপার্টি দেয় সেটা মিলিয়ন মাল্টি মিলিয়ন পাউন্ড হতে পারে এটা কোনো ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স নাই জিরো ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স বিটুইন স্পাউস যদি ট্রান্সফার হয় এবং সেটা উইল করে যায় বা ট্রান্সফার করে এটা গিফট দিয়ে দেয় কোনো ইনহেরিটেন্স এখানে আবার আসছে আপনার আপনার কথায় আপনার আবার কাছে চলে আসছে যদি সেখানে জয়েন্ট নাম থাকে এবং মারা যায় উইল করে না তখন কি হবে এটা স্বাভাবিকভাবে এই দেশের আইন অনুসারে ফার্স্ট নেক্সট টু কিন হচ্ছে কে ওয়াইফ বা স্পাউস হ্যাঁ হ্যাঁ তার কাছে যাবে তার কাছে যাবে তখন কি তার মানে ওই মানে অন্য এসেটের সাথে এটা কোনো সম্পর্ক নাই কোনো সম্পর্ক নাই দর্শক আপনারা দেখছিলেন যে যখন আমরা জয়েন্ট ভাবে নাম রাখছি এই ক্ষেত্রে যখন আমরা কি ওয়ান সাইড পার্টি নাম মারা যাচ্ছি তখনকার ক্ষেত্রে উইল করা এবং না উইল করা ক্ষেত্রে শুধু ওয়াইফ হাজবেন্ড ওয়াইফ কিন্তু হ্যাঁ সেই কথা সেটা আসছে যে হাজবেন্ড ওয়াইফ সিভিল পার্টনার যেটাকে আমরা বলে থাকি এখানে ভাষা সেখানে কিন্তু এক্সামশনের বিষয় আছে এখানে ভেরিয়েশন আছে আমরা ফোকাস ভেরিয়েশন আছে হ্যাঁ বলেন ফোকাসিংটা কোছে এভাবে যে ভেরিয়েশনের বিভিন্ন পার্ট 
obviously mahabai er moto accountant jara achen chartered accountant the tips advice debe tader tader office e othoba bibhinno hobe tara jeibhabe service diye thake kintu ekhane kotha hocche je amra property related ei khetre amra tokhon oi shomoy chinta kori je kichukhon age ami mahabai ke je proshno korchhilam jodi amader break time e chole jawar age ekta caller eshe je proshno korechen tar pasapashi ami ota ke hariye felechi but tarpor ami ami abar chole ashi mahabai je उंडने शेष कर दर्शक अपन का चेषा कर पशापी जरा इमेल कर प्लस कले जरा आ कल मैं शिवर आशा भाई मेनटेन कर चले आसते आर भाई अपन का जख मारा जा मानुष जो तरह नेक्स्ट कीन तक ये क्षेत्र टैक्सा दीचे तो तक एक जो एक्सिक्यूटर हिसाब से तो एक जन की भूमिका नीते हे रईट तो क्षेत्र में एक्सिक्यूटर निवाचन करार क्षेत्र में कीरकम लीगल पार्टा आ नियोग कर प्रश्न आईलर कोशन थे ठीक है दर्शक चेष्टा कर पार्ट पार्ट कर उट दिस दिसमेंटर हिसाब से इनकाम सेटलमेंट ना हो सम्पूर्ण मानी गो होल्ड कर मान अन्न्य इनकाम कंटिन्यू जी चले थे जदिव आसमें आसने तक अनेक भूमिका रखे अब अनेक समय 
ট্রাস্টি করে যাচ্ছি হ্যাঁ ট্রাস্টি করে যাওয়ার প্রেক্ষা পড়ে তখন এটাকে আমি আবার চলে আসব বাম্বার কাছে আমি পর্যন্ত এত বেশি ডিপে নাই গেলাম বাট মা ভাই আপনার কাছে চলে আসেছি আমরা যখন উইল করে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলছিলেন যে তখন যে এক্সামশনে বিটার যে ট্যাক্সটার অ্যাভয়েড মানে কম দেয়া যায় লিগালভাবে কারণ একটা একটা জিনিস আপনাকে বলছি থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড হচ্ছে আপনার এক এটা হচ্ছে থ্রেশোল একটা ট্যাক্সের জন্য এখন যদি আপনার অনেকগুলো প্রপার্টি থাকে তাহলে আপনি কিন্তু ওইভাবে এখনই গিফট দিয়ে যেতে পারেন জীবিত অবস্থায় যে এই বছরে এই বছরে একটা দিলেন নেক্সট ইয়ার একটা দিলেন এইভাবে সাত বছরের হোপফুললি ইউ সারভাইভ অল দিস সেভেন সেভেন ইয়ার্স সুতরাং এটা একটা উপায় থাকতে পারে আবার আরেকটা থাকতে পারে যে আপনি এমনভাবে প্ল্যান করলেন যে আপনার সন্তান তিনজন তাহলে ওই প্রপার্টিটা আপনি গিফট করবেন যেটাতে আপনার ভ্যালুটা থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ মাল্টিপ্লাই বাই থ্রি যাতে নিচে হয় ভ্যালুটা এটাও হইতে পারে আর কিছু হইতে পারে আপনি কিছু রিমর্গেজ করলেন তাহলে কিন্তু প্রপার্টি ইকুইটি ড্রপ করলো সে টাকাটা আপনি অন্য জায়গায় महब्बापन कर चेष्टा कर बेर करा जातुकुमित ना चेष्टा करते प्रफेशनल पीपल লাইক চার্টার অ্যাকাউন্টের কাছে বিভিন্ন বিষয়কে ফাইন্যান্স প্ল্যানিংয়ের বিষয় থাকতে পারে লয়ার কাছে থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনি উইল করাটা আপনার সেফার থাকতেছে যে ক্ষেত্রে আপনাকে ট্যাক্সের কোনো কোনো কিছু রিলেটেডই থাকবে না এখন সেভেন ইয়ার্সের যে কাহিনিটা মাহবাই বললেন সেটাও একটা ফ্যাক্টর আছে এই টেকনিকে আপনি অনেক সময় আছে যে আপনি একটি কার কাছ থেকে জানবেন যেতে হবে আপনার এক্সপার্টিজের কাছে আপনাকে বুঝতে হবে সেখান থেকে প্ল্যানিং করতে হবে এভাবে যেমন সবার আছে বুঝে করছি না বুঝে করছি বাট অনেক সময় আছে অনলাইনে যুগ আপনারা দেখে নেবেন পাশাপাশি যে আপনি যেসব ইনফরমেশান অ্যাডভাইস পাচ্ছেন তার ভ্যালিডিটি মানে তার পরিমাণ কীরকমভাবে আছে যাই হোক আমি এই কথা বলে চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে গেছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে ইউটিউব ফেসবুক এবং গুগল প্লাসে আপনারা যদি লিখেন শুধু প্রপার্টি সৌহিত কাজ আরিফ সেখানে দেখতে পারবেন আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান আজকে যেমন বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন দিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান আমাদের তেমন সো আপনারা আশা করি নিজে দেখবেন এবং অপরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন অ্যাট দ্য সেম টাইমস আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন ইমেল করতে পারেন আমাদেরকে আমরা অবশ্যই ইমেলে উত্তর দিয়ে থাকব ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় আবার চলে আসলাম আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স নিয়ে এবং আমাদের এটা লাস্ট সেগমেন্ট এবং এই সেগমেন্টে আমরা প্রচুর ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করব আরিফ ভাই যেহেতু প্রচুর ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করব হয়তো আমরা নিউজ বুলেটিন যদি কাবার না করতে পারি আমরা ক্ষমা চেয়ে নিব দর্শকদের কাছে প্লিজ আপনি চলে যান না মোর্শেদের কাছে দর্শক আমরা চেষ্টা করছি বিশেষজ্ঞর কাছ থেকে বেশি ইনফরমেশন নিয়ে মানে আপনার কাছে পৌঁছে দেয়া আমাদের অনেক বেশি কারণবশত আমরা যে নিউজ বুলেটিন থাকছে আমরা আজকে প্রোগ্রাম দিচ্ছি না বাট আপনাদের কাছে বলে রাখছি আগামী প্রোগ্রামে আমাদের একজন বিশিষ্ট লয়ার থাকবেন তার ডাবল ভূমিকা আছে এদেশে এবং বাংলাদেশে তো আমরা নেক্সট প্রোগ্রামটি ডিজাইন করেছি এভাবে যে ট্যানেন্ট এবং ল্যান্ডলোড ল সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা কথা বলবো যেটা অনেক সময় আছে যে অনেক কমপ্লিকেসি আসে সেই ক্ষেত্রে 
ট্যানেন্টের কি করণীয় আছে ল্যান্ডলোডের কি করণীয় আছে কোন স্টেপ নিতে হবে পাশাপাশি থাকে যে ডিপোজিট একটা বিগ ফ্যাক্টর দেশের ল হিসেবে কাজ করছে সেই ক্ষেত্রেও আমরা কিছু কথা বলবো পাশাপাশি যদিও প্রোগ্রামটি ডিজাইন করাই হবে যে প্রপার্টি রিলেটেড জিনিস নিয়ে তা আমরা চেষ্টা করছি তার কাছে যেহেতু উনি আরাক দিক এক্সপার্টিজ আছেন নাবিলা রফিক আপু আসবেন আপনাদের কাছে আপনার আপনাদের শেয়ার করার জন্য যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপনার যখন অ্যাসেট আছে আপনি যখন কিনতে চাচ্ছেন অথবা কিছু আপনার অ্যাসেট আছে অলরেডি বিক্রি করতে চাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এদেশে থাকছেন থাকার প্রেক্ষাপটে আপনি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনি এখানে বসে সময়ের অভাবে আপনি দেশে ব্যালেন্স করতে পারছেন না সেক্ষেত্রে কি ভূমিকা থাকতে পারে আপনি যদি একজন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিকে নেন সেক্ষেত্রে তারা বেশ অনেক ভূমিকা রাখতে পারে এইভাবে ডিজাইন করা থাকবে আগামী প্রোগ্রাম আপনাদের জন্য আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে আমি কিন্তু এখনই উৎফুল্ল হয়ে গেছি যে আপনারা এ দেশ এবং বাংলাদেশ দুইটাকে যেভাবে ব্রিজ করে আমরা উপস্থাপনা করব আমি কিন্তু এক্সাইটেড দেখি আমাদের একজন কলার আছেন লাইনে কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রশ্ন করুন ভাইয়া জি প্রশ্নটা হলো আমি আমাদের তিন মে জি আমাদের প্রপার্টির ভ্যালু হইল 1.3 মিলিয়ন হুম এখন আমরা কি ধরনের উইল করে গেলে তারা তিনজন সমবন্টন এটা পাবে প্রপার্টিটা পাবে এবং ট্যাক্স তো ট্যাক্স তো পে হবে না এক্সেলেন্ট এনি अदर क्वेश्चन জি না থ্যাঙ্ক ইউ দেখতে থাকুন আরি ভাই খুব সময় উপযোগী এবং অনেক কথা বলতে হবে আমি জানি আপনারা যদি একটু সাম আপ করেন এই ব্যাপারটা আগে চলে আসি মাহবুবের কাছে মাহবুব ভাই একটু শর্টকাট আমার একটু কোশ্চেন ছিল আসলে আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে এট গ্ল্যান্স ধরে আপনি ব্যালেন্স করেন আপনি ওনার তিন তিন জন মে আছে কিন্তু ওনার ওয়াইফের কথা জিজ্ঞেস করা হয় না আর কি না যাই হোক আপনি দুই সাইডে নিয়ে শর্টকাটে যদি বলে ফেলেন প্লিজ যদি তিন ডটারই হয় তিন জন মে থাকে তাহলে যদি ট্যাক্স না পে করতে হয় না করার যদি চিন্তা করে তাহলে এমন ভাবে গিফট করতে হবে যাতে 325000 এর নিচে পড়ে ইচ পারসন হুম হুম ওকে তা এটা করতে গিয়ে হয়তো উনি ওনা ওয়াইফ কে তখন অ্যাড করতে পারে ওকে ওয়াইফ কে বেশি ভাগ অংশ দিয়ে দিল আর মানে কি 325 কে যদি আপনি তিন দিয়ে গুণ করেন হচ্ছে 975 আর রেস্ট অ্যামাউন্ট যেটা হয়ে যাচ্ছে সেটা ওনা ওয়াইফ কে দিয়ে যাচ্ছে चैरिटी সেটা হতে পারে কোনো ফ্রেন্ডকে মানে অথবা দূরের আত্মীয়কে আমরা পার্টলি কিছু মানে গিফট করছি সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু উইল আপনাকে কথা বলবে যেটা লব পাশাপাশি আপনি দেখতে পারেন যে আপনি হয়তো চিন্তা করলেন আমার আমার গ্রামের দেশের এখানে ওখানে আমার বন্ধু একজন অথবা যে কেউ কুডুইসার আছে তাকেও কিন্তু এক্ষেত্রে উইল করে আপনি এই ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সটাকে কমাতে পারেন যাই হোক এটা আমার পক্ষ থেকে কিছু বলা আমি আবার চলে আসব এখনই মাহবুবের কাছে মাহবুব ভাই একটা প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি আমাদের প্লিজ ভেরি কুইক প্লিজ ভেরি কুইক দর্শক দেখি কি আছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম প্রশ্ন কি করুন ভাইয়া যে আমার একটা প্রশ্ন আছে কি প্লিজ যে আমি ওদেশে থাকি আর কি আর আমি বাংলাদেশে কিছু জায়গা কিনছি যে জার কিছু কি কিনছি সে ওদেশে বুঝছেন না জি আর যে মালিকা কি সে মারা গেছে ওখান আছে শুধু ওনার ওয়াইফ আর তিনজন বাচ্চা যে তিনজন বাচ্চা সবাই আন্ডারে ধর নয় দশ লাখ নাকি তখন আমি এই জায়গাটা কিভাবে রেজিস্ট্রি করব বা কিভাবে মালিক হব ठीक <laughs> 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 ठीक 
এবং আমাদের যে অনুষ্ঠানটি প্রতি শনিবারে রিপিট হয় সেখানেও দেখতে পারবেন কি কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ আপনি এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন আরিফ ভাই চলে যাচ্ছেন মাহবুবের কাছে মাহবাই প্রোগ্রামে লাস্ট পর্বে চলে আসছি যে আমরা এই ইনহেরিটেড ট্যাক্সের ক্ষেত্রে যে কথা বলছিলাম যে 7 বছরের যে কাহিনীটা আপনি বলতেছিলেন সময়ের অভাবে বোধহয় আপনি একটু ব্যালেন্স করতে পারেননি একটু কাইন্ডলি একটু সামারি করে বলবেন প্লিজ জি জি সব কিছু এটা হচ্ছে কি আপনার গিফট দিয়ে দাও আর কি জীবিত বলে 7 বছর মধ্যে যদি মারা যান জি उंडिंग যদি 7 বছর বেঁচে থাকি তখন কিন্তু আর থ্রেশল নাই তখন কিন্তু আপনি 1 মিলিয়ন বা যত অ্যামাউন্ট হোক ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স নাই কিন্তু আল্লাহ না করে যদি মারা যাই এক বছর পরে তাহলে কিন্তু আমি রিলিফ পাবো 7 ভাগের 1 ভাগ কারণ 7 বছরের মধ্যে এক বছর বেঁচে ছিলাম এই কারণে 7 ভাগের 1 ভাগ পাবো এইভাবে এটা হিসাব হয় আর কি সংক্ষিপ্ত বুঝিয়ে বলতে হয় আপনাকে ওকে আর কিছু অ্যাড করবেন না এই পয়েন্ট हिसाब Very interesting. I'm a poverty theatre. I'll be sure that I'll be sure. Poverty question. Uh, the shock up in the upper the chillen. I mean, my book is the summary Korean years. Just to go see, but up on the case of a bullet. I say, baby, uh, they can, uh, money show my the program. She said the camera, uh, money of the mistake to her. I'll turn a quarter parlor now, but up on the case of Bushi, the Ebabe programmer, a Unistan program design to Ebabe Kora, Japan the case information to poach head there, but I'm sure I say, easy related people like us think up in Jante Parbil. অবিয়াসলি মাহবুবের মতো অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছে অনেক লয়ার যারা আছে নি প্রপার্টি রিলেটেড তারাও আপনাকে এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে আপনারা চিন্তা করতে পারেন অনেক সময় আছে আমাদের বয়স যে রকমই হোক না কেন আমরা উইলের ক্ষেত্রে অনেক কিছু অবদান রাখি যে আমরা করে যাই আমরা জানি জানি না কারণ এটা জানার বিষয় থেকে থাকছে যেহেতু কথাই আছে যে উইল যদি করে যাওয়া হয় যদি কোনো ট্রাস্টিকে যদি আপনার মানে সেই অ্যাসেটগুলো দিয়ে দেওয়া হয় সেখানে কিন্তু ভ্যারিয়েশন থাকছে তো সামারি করে যদি এভাবে চলে আসি আপনাদের কাছে যে আপনারা একটুখানি প্রফেশনাল অ্যাডভাইস নেবেন যারা এই ক্ষেত্রে আপনাকে বিস্তারিত আরও ইনফরমেশান দিতে পারবে সময়ের অভাবে আমরা এভাবে শর্টকাট করে করছি তারপরে চলে আসি মাহবাই আপনার কাছে মাহবাই আমাদের কমিউনিটির ভাই বোনরা যখন মানে বিভিন্ন সময় এইসব বিষয়ে আপনার মানে কোম্পানিতে যাচ্ছে দেখা করছে তখন কি আপনি যদি একটু অন্য डिफरेंट প্রশ্ন ইন্টারভিউ না কিন্তু ইনফরমেশন দেয় হ্যাঁ ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড এটা আপনার কাজ এটা আপনার কাজ বাট তখন আপনি যখন ইনিশিয়ালি যখন পিপল কে দেখছেন তখন তো আপনি নিশ্চয়ই একটা টিপস দিয়ে দিচ্ছেন যদি এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দর্শক একজন দেখলেন উনি চাইলেন আপনার নাম্বার আমরা আপনাকে মানে আপনার ওখানে গেলেন হোয়াট এভার ইজ তখন আপনি চার্জ করেন না আমি আপনাকে বলি এটা কিন্তু আমি সব সময় এটা শুধুমাত্র আপনি টেলিভিশনে বলতেছি তা না আমি কিন্তু আমার আমি কখনোই যেহেতু আমি আমার নিজের পকেটে পয়সা পে করে আমি টেলিভিশন চ্যানেলে এসে অ্যাডভাইস দিচ্ছি আমার কাছে যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোন করে বা আমার কাছে অ্যাডভাইস জন্য আসে অ্যাবসলুটলি আমি কখন চার্জ করি না ইস ইস লাইক এ কমিউনিটির জন্য আমি সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছি যে যেমন আপনারা দিয়ে যাচ্ছেন এরকমই এবং এই কারণে আপনাদের আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এমন একটা মহৎ কাজ করা আর কি কমিউনিটির জন্য এরকম একটা সার্ভিস দেওয়া যাওয়া অ্যাডভাইসগুলো এটা কিন্তু অনেকে সেই সেই দূর আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ড ওয়েলসে বসে কিন্তু আপনার এই প্রোগ্রাম দেখতেছে এবং অ্যাডভাইসগুলো পাচ্ছে যেটা সম্ভব হয় না কিন্তু তারা তাদের লোকাল কার কাছে যাবে কার কাছে অ্যাডভাইসটা নেবে এই কারণে আপনার বলতেছি এটা কিন্তু বিরাট একটা কন্ট্রিবিউশন ফর দ্য হোল কমিউনিটি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আরিফ ভাই আপনার আজকে আরও কিছু প্রশ্ন করুন ওনাকে এবং কমিউনিটিকে আরও কিছু দেন আপনি 
আমাদের টাইম এখনো প্রায় 8 থেকে 9 মিনিট মতো আছে সো ইনশাআল্লাহ আমরা থ্যাঙ্ক ইউ আশা ভাই আমি একটু যদি অ্যাড করতে পারি ওই যে ভদ্রলোক যে টেলিফোন করেছিল তিনজন মেয়ে আছে ওনার ওই সেভেন ইয়ার উইলটা কিন্তু ওনার জন্য প্রযোজ্য উনি যদি এখনি উইলটা কই দেয় আল্লাহর রহমতে যদি উনি 7 বছর বাঁচে তাহলে কিন্তু 1.3 মিলিয়ন আর 2 মিলিয়ন ডাজেন্ট ম্যাটার না এক্সেলেন্ট আমাকে মাত্র ভিতর থেকে বলা হলো উই হ্যাভ অনলি 4 4 এন্ড এ হাফ মিনিটস টু ফিনিশ दर्शक हमें शर्टकाटे आसले असंख्य आपडेट छो अपने देवार्जन दीते हैं एक इनफरमेशन निज़ बुलेट अपने ना दी पासीना प्लीजा हे हम जदि ये चिंता करी आज के टू थाउजेंड नाइनटिने जे सब बेबीरा जन्मग्रहण कर लो तारा जो बाड़ी कैन बसटा के एवारेज धरे धरा हक थार्टी फाइव इयार्स पर तक इंगलैंड इन जेनारे यूके प्रपार्टर व्यल्यू कत थे अपना शुरू आश्चर्य हमें अनेक दूरे थार्टी फाइव इयार्स एसेसमेंट क्योंकि प्रपार्टी रिलेटेड क्योंकि अनेक समय एसे जाए एनालस जरा प्रपार्टी एक्सपार्ट हिसाब आसें ताओ देखते साथ विभिन्न एसेसमेंट आई तक व्यल्यू थक एक प्रपार्टर व्यल्यू थे वन पॉइंट टू मिलियन पाउंड आजकल मैं टू थाउजेंड नाइनटीन बेबी जरा जन्मग्रहण कर लो ए कथा आस इन जेनर ग्रेटर यूके ते बाट क्यों जदि लंडने क्या तक प्राइस क्या कम है तक थक फोर पॉइंट फाइव मिलियन पाउंड अन एवरेज प्रपार्टर क्षेत्र तो दर्शक बुझते प्रपार्टी इन्भेस्टमेंट जे रखम धरण एक विषय थके शूट कर प्लान कर हाटी हाटी पा कर कम्यूनिटी भाई बोरा अनेक क्षेत्र में आगे आसि एक ही क्योंकि आर प्लान कर सजिए निचि प्रोग्राम के डिजाइन कराए अपन का रिलेटेड विषय ये करा विभिन्न टपिक्स नहीं कथा बोची विभिन्न विशेषज्ञ नहीं आस आज के महबूब आसे महबूब सकते हासि ठाट्टा कर विभिन्न भावे तरह के आगे जो अनेक स्नेह करें छोटो भाईर मत कर विभिन्न प्रश्न कथा लंडने मान जो प्रथम बाड़ी कल समय <laughs> उत्तरसि जरा नेक्स्ट जेनारेशन जरा गिफ्ट देर कथा तेन साफार ना कर टैक्सर जो कारण आगे एक प्लान कर ना उचित यार जो अपने एक एक्सपार्ट एडभइस ना उचित आगे अपना प्लान करा उचित और ए रकम एक अनुष्ठान अपना देखते थकें अपनाराई उपकृत होमिटी उपकृत हो धन्यवाद महबूब भाई आरिफ भाई डिजाइन प्रोग्रामी तो महाभारत तुलन ही नहींस्तार माजे अपनी समय दिल कमेडी दिल दर्शक आप चेषा कर इनशाला प्रोग्राम यह रान कर प्रति सप्ताह स्टील पायनियर फाइव इयार्स धरे कर सब बस पदार्पण करब विभिन्न मतमत अपने क्योंकि व्यल्यू करी এই ভ্যালুটা আপনাকে জানাবেন আপনার মতামত দিয়ে আমাদের ইমেল ইমেলে জানাবেন আমি পাশাপাশি চেষ্টা করে যাব আগামী প্রোগ্রামে দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ রইল আপনাদের বলেছিলাম যে যে আমাদের একজন লয়ার আসবেন যিনি আপনাদের কমিউনিটিতে বিভিন্ন ইনফরমেশন দিবেন আপনারা এই বিষয়ে যারা আরো জানতে চান আপনারা জানতে পারবেন যা হোক আমার পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি চলে আসি আশা ভাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমার প্যানেলকে আমার সময় নেই কথা বলার জন্য दर्शक चले जा 
আবারও চলে আসব ইনশাআল্লাহ যদি বেঁচে থাকি আজকে অনুষ্ঠানটি কথা হচ্ছে ইনহেরিটেড ট্যাক্স নিয়ে এবং সবাই কি একবারও চিন্তা করেছেন যে আমরা যা করছি সেগুলো সব রেখে যেতে হবে হোয়াট উই আর টেকিং ব্যাক উইথ আস একটু ফাইন্ড আউট করেন আর যেগুলো করে যাচ্ছেন সেগুলোকে কিভাবে কে ভালোভাবে দেখবে কার কাছে রেখে যাবেন কিভাবে রেখে যাবেন একটু চিন্তা করুন এক্সপার্টিসের সাথে যোগাযোগ করুন এবং তারাই আপনাকে সঠিক রুলস দেখাবে এবং সেভাবে আপনার দুনিয়া এবং আখেরাতের কাজটা আপনি করে নেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে আবার ইনশাল্লাহ বেঁচে থাকলে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত